సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఎన్ ఫో షో నవ మన్మధుడు కింగ్ నాగార్జున నటించిన కొత్త సినిమా మన్మధుడు టూ సినిమా ఆగస్టు తొమ్మిదిన రిలీజ్ కి సిద్ధం అవుతుంది ఇంతకు ముందే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రెండు టీజర్లని బయటకు పట్టుకొచ్చారు ఆ రెండు కూడా మంచి అటెన్షన్ పట్టుకున్నాయి ఇప్పుడు మూవీ థీమ్ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ని బయటకు తీసుకొచ్చారు మన్మధుడు టూ ట్రైలర్ కూడా మంచి ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటుంది ఓ చక్కటి రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ని ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ ఇస్తుంది బేసిక్ గా ఈ సినిమాలో హాయిగా నవ్వుకునేందుకు మంచి కామెడీ ఉండబోతుంది అని అంతకు ముందు వచ్చిన టీజర్స్ ప్రామిస్ చేశాయి ఇప్పుడు ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ కూడా ప్రామిస్ చేస్తుంది అలాగే కథలో ఉన్న ఎమోషన్ కూడా అవసరానికి తగ్గట్టే ఆడియన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతుందని ట్రైలర్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది సినిమాకి దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఇంతకు ముందు ఆయన చిల్లుసా మూవీని డైరెక్ట్ చేశారు రాహుల్ కథని చెప్పే విధానం బాగుంటది బలవంతంగా కాకుండా సందర్భానుసారంగా హాస్యం పండాలి అన్నట్టు స్క్రీన్ ప్లే ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు రాహుల్ హాస్యాన్ని సందర్భానుసారంగా ఎలా పుట్టిస్తాడో ఎమోషన్ కూడా తన స్క్రీన్ ప్లే లో అలాగే ప్లాన్ చేసుకుంటాడు రాహుల్ చిలసా మూవీలో మంచి కామెడీ ఉన్నప్పటికీ ఎమోషన్ మీద ఎక్కువ గేమ్ ని ప్లే చేశాడు పోతే ఈ మన్మధుడు టూ మూవీలో మాత్రం హాస్యాన్ని ఎమోషన్ ని బ్యాలెన్స్డ్ గానే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది బ్యాలెన్స్డ్ గానే హ్యాండిల్ చేశాడంటే మాత్రం బంపర్ గా ఉంటది సినిమా అందులో డౌటే లేదు ట్రైలర్ ని చూస్తుంటేనే అర్థం అవుతుంది సినిమాలో మంచి కామెడీ మూమెంట్స్ ని మంచి ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారు రాహుల్ రవీంద్రన్ అని డైలాగులు కూడా భలే సరదాగా వినిపిస్తున్నాయి సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు ఓ సరదా ఎంటర్టైనింగ్ రైడే ఉండబోతుందని అనిపిస్తుంది రాహుల్ ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏమిటి అంటే కథకి అవసరమైన సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ను కూడా హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు ఆ క్యారెక్టర్స్ ను కూడా చాలా నీట్ గా డిజైన్ చేసుకుంటా వెళ్తాడు ఈ ట్రైలర్స్ చూస్తుంటే వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ లక్ష్మి గారి క్యారెక్టర్ చాలా మంచి అటెన్షన్ తీసుకుంటున్నాయి ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ ని చూస్తుంటే మన్మధుడు సినిమాలో సునీల్ క్యారెక్టర్ గుర్తుకొస్తుంది చూడాలి మరి ఆ క్యారెక్టర్ తో రాహుల్ రవీంద్రన్ ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ప్లాన్ చేశారో ఆల్రెడీ హీరో క్యారెక్టర్ గురించి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ గురించి వేరువేరుగా రెండు టీజర్స్ ని ఇంతకు ముందులే బయటకు పట్టుకొచ్చేశారు ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రైలర్ చూసి ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కానీ ఎవర్ గ్రీన్ మన్మధుడు కింగ్ నాగార్జున మాత్రం మాట్లాడుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు మన్మధుడు టూ సినిమాలో నటిస్తున్నాను కాబట్టి మన్మధుడు సినిమాలో ఎలా ఉన్నానో ఈ సినిమాలో కూడా అలాగే ఉండాలి అని నాగార్జున గారు డిసైడ్ అయినట్టున్నారు ఆల్మోస్ట్ అలాగే కనిపిస్తున్నారు నాగార్జున గారు నటించిన మన్మధుడు మూవీ రెండు వేల రెండులో వచ్చింది ఇప్పటికే దాదాపుగా పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే లుక్ ని మ్యాచ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏమనాలి నాగార్జున గారిని కావాలనుకుంటే కష్టపడి కండలు పెంచుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే తినటం మానేసి ఆ కండల్ని కరిగించుకోవచ్చు అని ఓ రిఫ్రెషింగ్ లుక్ లో ఎప్పుడు చూసినా తాజా తాజాగా కనిపించటం మాత్రం అందరికీ సాధ్యమయ్యే మ్యాటర్ కాదు ఆయనకే అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది విల్ పవా నేను ఇలాగే ఉండాలి అని ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్ విల్ పవా అలాగే ఆయనలో ఉన్న పాజిటివిటీ కూడా ఆయన్ని ఎప్పుడు రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంచుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ సినిమాలో నాగార్జున గారు మాత్రం సూపర్ కూల్ గా ఉన్నారు బాగా సందడి చేస్తున్నారు గట్టిగా అల్లరు కూడా చేస్తున్నారు ట్రైలర్ లో వ్యవహారాన్ని బట్టి చూస్తే అన్ని ఈ సినిమా కోసం చక్కగానే కుదిరినట్టు అనిపిస్తుంది కోరుకుందాం ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని బాగా అలరించాలి అని ఇస్మార్ట్ శంఖ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒక వారం డ్రీమ్ రన్ ని కంప్లీట్ చేసుకుంది నిజంగా ఈ సినిమా అదే డ్రీమ్ రన్ ని ఈ సినిమా పనిచేసిన వాళ్ళకి ఈ సినిమా నిర్మాతలకి ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ఈ సినిమా ఎగ్జిబిటర్స్ కి ఇది ఒక లక్కీ డ్రీమ్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఘనంగా ఇంత బ్రహ్మాండంగా రచ్చ లేపి లేపి వదిలిపెట్టింది ఇస్మార్ట్ శంఖ మూవీ అని నిర్మాతలు టెన్షన్ టెన్షన్ గానే సినిమాని బయటకు తీసుకొచ్చారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబిటర్లు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సుల్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే సినిమాని కొనుక్కున్నారు కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా తెలుగు మాస్ ప్రేక్షకులు సర్ప్రైజ్ చేశారు థ్రిల్ చేసి పారేశారు జనరల్ గా సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ ఆడియన్స్ ని సర్ప్రైజ్ చేస్తా ఉంటది థ్రిల్ చేస్తా ఉంటది కానీ ఇక్కడ మ్యాటర్ రివర్స్ అయింది తెలుగు ప్రేక్షకులు సినిమాని థ్రిల్ చేశారు మామూలుగా కాదు వీర బీభత్సంగా భుజాలు కెత్తుకున్నారు వారం రోజుల పాటు ఆగకుండా తగ్గకుండా జడ్జనక జనారే చేసి పెట్టారు ఎక్కువగా కలల్లోనే జరుగుతా ఉంటాయి
డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ గిల్లు చూసుకున్నారు నిజమని తెలిసి పండగ చేసుకున్నారు ఒక్క దెబ్బతో ఈ వారం రోజుల్లో ఇస్మార్ట్ సంఖ మూవీ నిర్మాతలకి కష్టాలన్నీ తీరిపోయి ఆనందాల కొండెక్కేశారు ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు పూరి జగన్నాథ్ చార్మీనే అంతకు ముందు వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు ప్లాప్ అయి నష్టాల్లో ఉన్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులు తలుచుకున్నారు అంతే వారం రోజుల్లో వాళ్ల కష్టాలన్నీ అలా గాలికి ఎగిరిపోయాయి లాభాలని మాత్రమే కాదు బోల్డంత ధైర్యాన్ని కూడా పంచారు ప్రేక్షకులు ఊపొచ్చేసింది ఏకాగరు పూరి జగన్నాథ్ ఇంకెలాంటి కత్తర్నాక్ ఎంటర్టైనర్లు తీస్తారో చూడాలి స్మార్ట్ శంకర్ మూవీ ఏడో రోజున కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా మంచి కలెక్షన్స్ నే రిపోర్ట్ చేసింది ఏడో రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా సినిమాకు వచ్చిన షేర్ దాదాపుగా కోటి ముప్పై లక్షలు ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఇస్మార్ట్ సంఖ మూవీ వసూలు చేసిన కలెక్షన్ ల మొత్తం షేర్ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై ఏడు కోట్లు ఉంది ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్త కలెక్షన్ ల షేర్ చూసుకుంటే ఇరవై తొమ్మిదిన్నర కోటి దాటింది కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే ఐదో రోజు తర్వాత సినిమా కాస్త నెమ్మదించిందనే చెప్పొచ్చు రెండో వారాంతంలో వచ్చే కలెక్షన్స్ ను బట్టి సినిమా ఫైనల్ రన్ లో ఎంత వసూలు చేయొచ్చు అనే దానికి సంబంధించి ఓ క్లారిటీ వస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ సినిమా ఈ వారం రోజుల రన్ మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ డ్రీమ్ రన్ అనే చెప్పాలి పూరి జగన్నాథ్ గారికి ఇది డ్రీమ్ రన్ ఏ రామ్ కి కూడా ఇది డ్రీమ్ రన్ ఏ రామ్ కి ఇది ఫస్ట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల సినిమా స్మార్ట్ శంకర్ మూవీ ఆ సినిమాతో వర్క్ పరంగా గాని బిజినెస్ పరంగా గాని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా బీభత్సమైన సంతోషాన్ని పంచింది ఇలాంటి జాక్ పాట్లు అరుదుగా తగులుతా ఉంటాయి కంగ్రాచులేషన్స్ టు స్మార్ట్ శంకర్ మూవీ టీమ్కలిసి కంగాళి చేసి వదిలిపెట్టారు ఆ టాస్క్ లో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ మాత్రం రోహిణి ఆవిడ ఆగానికి అదుపే లేదు ఏ మాటకు ఆ మాటే బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ మాత్రం కాస్త ఇంప్రెస్ చేశారనే చెప్పొచ్చు ఈ టాస్క్ సంబంధించి శ్రీముఖి సహా మిగతా వాళ్ళందరూ మాత్రం బెదరగొట్టారు ఇదేం చిందర వందర గందర గోళవరా బాబు అనిపించారు వీలును బట్టి హానెస్టీ గా ఉంటూ ఈ టాస్క్ కు సంబంధించి హీరో అయింది మాత్రం పొన్నన్నవి భూపాల చెప్పాలి ఆ అమ్మాయిది పర్ఫెక్ట్ మైండ్ సెట్ అంత చిన్న ఏజ్ లోనే అంత బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం మాత్రం రియల్లీ గ్రేట్ అనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత మహేష్ విట్ట రవి కృష్ణ వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగిన వ్యవహారాన్ని మాత్రం కొంచెం సీరియస్ గానే తీసుకోవాలి ఎంత టాస్క్ చేస్తున్నా విచక్షణ మర్చిపోకూడదు రవి కృష్ణ మహేష్ విట్ట బాడీ కలర్ ని కామెంట్ చేయటం మాత్రం తప్పే మేనర్స్ అనేది ఉంటది విఘ్నత అనేది ఉంటది రవి కృష్ణకి అవి ఉన్నట్టు అనిపించలేదు తప్పు లేదు మహేష్ స్ట్రాంగ్ గా రియాక్ట్ అవటంలో తప్పు లేదు అది అతని హక్కు కొన్ని విషయాలని లైట్ తీసుకుని ఏ ముందు లేని వదిలిపెట్టేయచ్చు కానీ ఇది మాత్రం వదిలిపెట్టేయాల్సినంత లైట్ విషయం కాదు రవి కృష్ణ తప్పు చేసినట్టే ఈ విషయానికి సంబంధించి వీకెండ్ లో నాగార్జున గారు రియాక్ట్ అవుతారని అనిపిస్తుంది అవ్వాలి కూడాను తర్వాత శ్రీముఖి తెలిసి చేస్తుందో తెలియకుండా చేస్తుందో అర్థం కావట్లేదు గాని భలే గిల్లి గజ్జాలు పెడుతుంది చాలా మంది శ్రీముఖి ని గత సీజన్ లో తేజస్విని తో పోలుస్తున్నారు చెప్పాలి అంటే తేజస్విని ఎంత దారుణంగా అయితే శ్రీముఖి లేదనే చెప్పాలి కానీ బుధవారం నాటి ఎపిసోడ్ లో రాహుల్ సిప్పుల్ గంజ్ కి హేమా గారికి మధ్య గొడవ పెరగటానికి కారణం మాత్రం శ్రీముఖిని శ్రీముఖి అది కావాలని మొదలు పెట్టినట్టు అనిపించలేదు ఏదో చేద్దాం అనుకుంది అది ఏదేదో అయిపోయింది ఇప్పటి కనిపిస్తుంది అది నిజంగానే శ్రీముఖి ఇది కన్నింగ్ వ్యవహారం అంటే అర్థమైపోద్ది వచ్చే ఎపిసోడ్స్ లో ఇక హౌస్ లో అయ్యో పాపం వ్యవహారం మాత్రం హేమ గారిదే హౌస్ లో పెద్ద రికార్డు ప్రదర్శించాలి మిగతా వాళ్ళందరినీ పిల్లల్లా చూసుకోవాలి అని ఆవిడ తపన పడదంటే ఆవిడ మనోగతాన్ని ఎవరు సరిగా అర్థం చేసుకోవటం లేదు ఏ ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు అంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ మాత్రం పెత్తనం చలా
ఆవిడ అభిమాన పూర్వకమైన పెత్తనాన్ని చెలాయించాలని చూస్తున్నారు కానీ హౌస్ లో ఉన్నవాళ్లు బయట పబ్లిక్ కూడా దాన్ని డిక్టేటర్షిప్ లా చూస్తున్నారు బ్యాడ్ లాక్ సోషల్ మీడియాలో హైలెట్ మీమ్స్ అన్ని హేమ గారి మీద నడుస్తున్నాయి పాపం హౌస్ నుంచి ఫస్ట్ ఆవిడ్నే అందరూ కలిసి బయటికి పంపించేసేట్టున్నారు మొత్తానికైతే ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండానే సీజన్ త్రీ లో వ్యవహారాన్ని తొందరగానే రసగందాయంలో పడేశాడు బిగ్ బాస్ ఇప్పుడే ఇలా ఉంది అంటే రానున్న రోజుల్లో ఇంకెంత రచ్చరచ్చగా ఉంటుందో ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్